ओम नमो वेंकटेशाय आध्यात्मिक विशेषालक स्वागतम मुंदगा प्रधानम सालो अपलाई गुंटलो कोनसा गुतना बालालय संप्रोक्षन प्रसन्न वेंकटेशुरुनी सन्निदलो सैस्त्रोक्तंगा क्रतूलो गोविन्द राज स्वामी आलेनलो तिरुवाडि पूरम उत्स गंगोंडर मांडपनलो आंडाल अम्मवार की आस्थान सेश वाहनंपई चंगल राय स्वामी विहार आडिकृत्तिक महुत्सवारतो सोभिल्लु तुन्न स्रीकाल हस्ती स्वरालय गुहालयनलो उकुल्वेन परमेस्विरडु கடப ஜில்லாலுனை துர்கா காவி மல்லை சுராலையம் பை பரத்தியக்க கதனாம். திருமல திருபத்தி தேவுச்தானம் மாத்வரியம்லோ அலரார்த்துன் திருபதிக்கி சம்மிக்கும்லோனி அப்பலாயகுண்டக் சேத்ரன்லோ பாலாலைய மகா சம்பரோக்ஷன காரிக்கிமாலோ கணங்க தெருத்துன்னாய். ஆலையில்லோ இக்கபை பக்தலு இ பாலாலையின்லோ பிரதிஷ்சின்சே தாரு மூர்த்திலனு மாத்ரமே தர்சின்ச் கோல் சென்றுந்தே இந்திலோ பாகங்க ரெண்டோ ரோஜேன ஆதிவாரம் உதையும் விஷ்வுக்சேன பூஜ புன்னாக வாச்சனம் பன்சகவிய பராசன கஷிராதிவாசம் ஜலாதிவாசம் தததர கரத்துவலனு நிரு திருவாடி பூரம் உத்சு வாலனு நிர்வையின்சினம் சம்பரதாயம் இ மேறுக்கு ஏகாந்தங்க அம்முவாரிக்கி சனப்பன திருமஞ்சனம் சேச்தாரு சென்வாரம் கோதா தேவிக்கி சனப்பன திருமஞ்சனம் ஜர்ப்பாக்க சர்வாங்க சோபிதங்க அலங்கரின்சாரு திருச்சபை குலு தீச்சி காந்தி ரோட மீது उत्सवाल्लो भागंगा स्वामुवारी वाहन सेवलु भक्तलकु परमसान्य अंधिस्तुन्नाई इनेबजनलो स्वामुवारी सेश वाहन सेव सोभ्यमानंगा सागिंदे अर्चक स्वामुलु स्वामी अम्मवालनु सकल आभर्णालु वर्नमय पुष्पालत्वालंकरिंची बं கிரிஷ்ணா ஜில்ல ஜக்கைய பேட்டிலோனி சிரி துர்கம் மல்லே சுர ச்வாம் யாலையின்லோ துர்கம் மக்கு அபிஷைக் கொத்சவம் கணங்க ஜரிகிந்தி ஆஷாட மாச உத்சவால்ல பாகங்க அம்ம வர்னி வேபாக்குல மாலலுத்து அலங்கரின்சி பசுப்பு குங்கும ததுதர திரவியாலத்து மனோகரங்க அபிஷைக்கம் சேசாரு அனந் Indonesia इसंदर्भंग सीता लक्ष्मुन सम्मेत स्रीराम चंद्रमूर्थिकी अर्चनले चेसी पट्टो वस्त्रालु सुगंद पुष्पालतो अंधंग अलंकरिंचारू अस्टोत्र सेत्रामार्चन जरिपी हारतलु चारू इक अनन्तपुरुम जिल्ला राप्थाड मंडलम அப்பை அஞ்சனி சுத்துடிக்கி ஆகு பூசல் சேசி நிவேதனலு அர்ப்பின்சாரு பக்துலு ராமுபன்டுனு சேவின்சி பஜனல் சேசாரு நெல்லுரு ஜில்ல கூடுருலோ நீசிரி அலகனாத ச்வாமி தேவாலையில்லோ கோதா தேவி உத்சவாலு கணங்க பிராரம்பமையை இந்தில பாகங்க அம்மவாரிக்கி நித்ய பூசலு 
తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ప్రతి శనివారం స్వామివారికి తిరుచి సేవ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో వేంచేప్ చేసి అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించారు ఆపై తిరుచిపై ఆశీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని సుందరంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు భజ భజంత్రిల నడుమ జానకీరాముడు పరివార మూర్తులతో కలిసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ లోని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారికి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు బోనాల ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన శాంతి కళ్యాణాన్ని భక్తులు వీక్షించి తరించారు అలాగే మింట్ కాంపౌండ్ లోని త్రిశక్తి హనుమాన్ ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి నిర్వహించిన అభిషేకాన్ని భక్తులు ముగ్ధులై వీక్షించారు హైదరాబాద్ మీరాలం మండిలోని శ్రీ మహంకాళి ఆలయంలో బోనాల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శాంతి కళ్యాణం కనుల పండువుగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానం తరఫున మహంకాళి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు ఇక మహంకాళి అమ్మవారిని స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు వర్ణమయ గాజుల అలంకారంలో నేత్ర పర్వంగా చిరు దరహాసంతో అనుగ్రహిస్తున్న ఆది పరాశక్తికి సహస్ర నామార్చనలు కుంకుమార్చనలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉత్సవ మండపంలో శ్రీ గంగా భవానీ సమేత పరమేశ్వరుని ఉత్సవమూర్తులను విశేష అలంకారంలో కొలువుదీర్చి యజ్ఞోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మంగళ్య ధారణ తలంబరాల ఘట్టాలను శైవాగముక్తంగా నిర్వహించారు మింట్ కాంపౌండ్ లోని త్రిశక్తి హనుమాన్ ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి అభిషేకం జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో ఆంజనే సుతుడికి అభిషేకం నిర్వహించాక స్వామివారిని సింధూరం కిరీటం పూలమాలతో అలంకరించారు ధ్యాన ముద్రలో దర్శనమిస్తున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతను సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ శనేశ్వరాలయంలో భక్తులు తైలాభిషేకాలను జరుపుకున్నారు ఏలనాటి శని నివారణార్థం శనేశ్వరుడికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేసి నల్లటి వస్త్రంతో అలంకరించి నువ్వులు బెల్లాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించారు ఇక పోటీలోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో రుద్రాభిషేకం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఉపాలయంగా వెలసిల్లుతున్న శివాలయంలో స్వామివారికి వివిధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు విభూది బిల్వపత్రాలు పూలతో స్వామివారికి అర్చనలు చేశారు స్వామివారి సన్నిధిలో లక్ష ఇరవై ఐదు వేల మృత్తికా శివలింగాలకు నమ్మక చమకాలు పఠిస్తూ రుద్రాభిషేకాలు నిర్వహించారు కడప జిల్లా వేంపల్లికి కూతవేటు దూరంలో శ్రీ దుర్గా గవి మల్లేశ్వరాలయం కొలువు తీరుంది సహజ సిద్ధమైన గుహలో ఏర్పడిన ఈ ఆలయం మహిమాన్వితంగా భక్తులను కటాక్షిస్తోంది మునిపుంగవులు తపమాచరించిన ప్రదేశంగా ఒకప్పటి భాస్కర క్షేత్రంగా వెలసిల్లిన ఈ ఆలయం నేడు దుర్గా గవి మల్లేశ్వరాలయంగా కాంతులెన్నుతోంది ఏడాదిలో ఒక్క కార్తీక మాసం మాత్రమే స్వామివారి దర్శనం లభించే దుర్గా గవి మల్లేశ్వరాలయంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం ఐదు వందల ఏళ్ల నాటి భాస్కర క్షేత్రం మహాదేవుడి మహాత్మ్యానికి సాక్షీభూతం దుర్గా సమేతుడై అనుగ్రహించే అర్ధ నారీశ్వరుడు జనమేజయుడు కాలంనాటి కట్టడం ఎందరో మునీశ్వరులు తపమాచరించిన ప్రదేశం ఏడు పడగల కాలనాగు రక్షణగా వెలసిల్లుతున్న శివాలయం ఒకటా రెండా ఎన్నో అద్భుతాలు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు నిలయంగా వెలసిల్లుతున్న ఆలయం ఇది అదే మనమిప్పుడు దర్శిస్తున్న దుర్గాగవి మల్లేశ్వరాలయం కడప జిల్లా వేంపల్లికి కూతవేటు దూరంలో ఉంది ఆలయం ఇదో గుహాలయం చుట్టూ కొండలు ఎత్తైన గుట్టలు పచ్చటి ప్రకృతి శోభ ఆ నడుమ ఓ గుహ గుహలో సొరంగ మార్గం ఈ మార్గం గుండా కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తే దుర్గాగవి మల్లేశ్వరాలయం ఏడాదిలో ఒక్క మాసం అందులోనూ కార్తీక మాసంలో మాత్రమే దుర్గాగవి మల్లేశ్వరుని దర్శనం లభిస్తుంది అందుకే భక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ ఆలయానికి వచ్చి స్వామివారి సేవలో పునీతులవుతూ ఉంటారు పూర్వం భాస్కర క్షేత్రంగా ఈ ఆలయాన్ని వ్యవహరించేవారట కాలక్రమేణా దుర్గాగవి మల్లేశ్వరాలయంగా వినుతికెక్కింది ఋషులు మహాపురుషులు యోగులు మునులు ఈ ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో తపమాచరించేవారట దుర్గాదేవి అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించుకుని తపస్సు చేసేవారు అయితే ఇదే గుహలో గోడకు సహజ సిద్ధంగా శివలింగం ఆవిర్భవించడంతో 
దుర్గా సమేత మల్లేశ్వరుడిగా పేరొచ్చింది సొరంగ మార్గం గుండా గుహలోకి ప్రవేశించే భక్తులకు తొలుతగా ఉగ్ర రూపంలోని శ్రీ దుర్గమ్మ తల్లి భార్యమూర్తి దర్శనమిస్తుంది కుడివైపు గోడలు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన శివలింగం ఏడు పడగల కాలనాగును దర్శించిన భక్తులు ముగ్ధులవుతారు గోడవైపు వేలాడినట్టు అగుపించే శివలింగం ఒక అద్భుతమైతే రక్షణగా ఉన్నట్టు గోచరించే కాలనాగు మహాదేవుడి మహిమకు తార్కాణంగా భక్తులు భావిస్తారు సొరంగ మార్గంలో ఉండే మరో శివలింగం సైతం సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడింది ఆ పక్కనే ఉన్న వల్మీకానికి భక్తులు పూజలు జరుపుకుంటారు పైనుంచి సహజ సిద్ధంగా జాలువారే నీటి బిందువులు శివుని అభిషేకించే తీరు భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంది అణువణువు భక్తి పరవశ్యం ఆద్యంతం సహజ సిద్ధమైన ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు కలగలిసిన దుర్గాగవి మల్లేశ్వరాలయ దర్శనం భక్తులకు పరమ పుణ్యప్రదం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టిదోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని గుదిపాది గడ్డు నందు వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆషాఢ మాసం శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజాధికారులను నిర్వహించారు వివిధ రకాల పూలు తులసి మాలలతో స్వామివారిని సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆషాఢ మాసం పూజలను వేదోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు శ్రీ స్వామివారికి అర్చనలు నిర్వహించి మహామంగళ హారతులను సమర్పించారు భక్తులు వారి వారి గోత్రనామాలతో శ్రీ స్వామివారిని అర్చించారు స్వామివారికి ప్రీతికరమైన శనివారం కావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కలకల్లాడింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి సన్నిధిలో అఖండ భగవన్నామ స్మరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరుగుతోంది నాలుగు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి స్మరణలో తరిస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక భజనలతో అన్నవరం సత్యదేవుని సన్నిధి నూతన సందడి నెలకొంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అభిషేక ఆరాధనల తర్వాత స్వామివారికి తులసి దళార్చన జరిపారు ఆపై తులసి మాలలు పూలమాలలతో స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది భక్తులు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వంతో పరవశించారు ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి లక్ష్మల అర్చనను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అమ్మవారిని చక్కటి వేదికపై కూలు తీర్చారు అమ్మవారి ముందు భక్తులు బారులు తీరి అర్చకుల సూచనల మేరకు మల్లెలతో అర్చించారు సహస్రనామాల పారాయణం సహితంగా సాగిన మల్లెల అర్చనలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు కుసుమాల్లో లోకపావుని దర్శించి భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం నారాయణపురం గ్రామంలో నెలవైన శ్రీ వేదగాయత్రి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు శాకంబరి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అమ్మవారిని వివిధ రకాల వర్ణమయ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో ఆండాళ్లమ్మవారి ఊంజల సేవ జరిగింది అమ్మవారికి షోడశోపచారాలను పూర్తి చేశాక అర్చక స్వాములు సకల సుందరంగా అలంకరించారు ఊరేగింపుగా ఊంజల మండపానికి తీసుకొచ్చి వేంచేప్ చేశారు మేలుదాలాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల సేవ నయన మనోహరంగా సాగింది అదేవిధంగా యాదగిరిగుట్ట దిగువ భాగాన నెలవైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రామబంటుకు ఆకుపూజలు జరిగాయి అభిషేక ఆరాధనల అనంతరం స్వామివారికి 
ఆకుపూజలు చేసి సింధురార్చన జరిపి హారతులిచ్చారు భక్తులు అంజనీ సుతిని సేవించి తన్మయత్వం చెందారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో బోనాల ఉత్సవం జరిగింది చల్లంగా చూడమ్మ అని వేడుకుంటూ అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి అర్చనాది ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు అందంగా అలంకరించిన బోనాలను శిరస్సున ధరించి ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే జిల్లాలోని పురాతన శ్రీ దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించాక సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అపై వినాయక స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు ఇక జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణతో పులకించింది స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామ పారాయణతో అర్చించారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారిని సేవించి పరవసలయ్యారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బండ్లగిరిలో ఉన్న రుక్మిణి పాండురంగ స్వామి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తన్మయులయ్యారు అలాగే గంగాపురంలోని శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చాళుక్యరాజులు నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో స్వామివారు పుష్ప స్వర్ణశోభితంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారిని సేవించి భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు ఇక పాలమూరు జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయంలో కోటి కుంకుమార్చన జరిగింది ఆషాఢ మాసాన నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కోటి కుంకుమార్చనలో పాల్గొని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ సమీపంలోని ఎర్రగట్టు కొండపై కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు జరిగాయి పురాతన చరిత్రను సొంతం చేసుకున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసలుతున్నారు ఈ మేరకు మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు గోవిందనామ స్మరణతో భక్తులు పులకించారు లోక కళ్యాణార్థం తిరుపతిలోని అవిలాల చెరువులో నిర్వహిస్తున్న ఆయుత చండీ యాగం ఘనంగా సాగుతోంది ఇందులో భాగంగా శనివారం నవగ్రహ హోమం సుదర్శన హోమం విష్ణు హోమం శ్రీ చండీ హోమం సామూహిక మహాసరస్వతి హోమం శ్రీ సరస్వతి పూజార్చనలు వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య సాగే ఈ యాగ కార్యక్రమాల్లో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొంటున్నారు నిజామాబాద్ పట్టణం బ్రహ్మపురి కాలనీలోని పురాతన చక్రంగుడి శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శనివారం ఉదయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి సుప్రభాత సేవ పంచామృతాభిషేకాలను నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని పట్టువస్త్రాలు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు ఈ సందర్భంగా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాలు చేసిన భక్తులు స్వామికి ప్రణమిల్లి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్ అన్నవరం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి లక్ష పుష్పార్చన అత్యంత ఘనంగా జరిగింది శాకంబరి అలంకరణలో దివ్యంగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్న దుర్గమ్మకు పదకొండు మంది అర్చక స్వాములు ఏకదాటిగా గర్భగుడిలో అమ్మవారికి అర్చనలు నిర్వహించారు అలాగే ఆలయం ముందు మూలమూర్తిని కొలువు తీర్చి గులాబీ పూలతో పుష్పార్చనను అత్యంత రమణీయంగా జరిపారు అనంతరం అమ్మవారికి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తజనం ఆలయం చుట్టూ దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు విశాఖ మహానగరం పెందుర్తి శ్రీ కామేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు అర్చనలు నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారికి ప్రాతకాలమే పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలు పలు రకాల పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని ఆగమక్తంగా జరిపారు అనంతరం అమ్మవారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అర్చనలు నిర్వహించి మహామంగళ హారతులను సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు అలాగే పూర్ణ మార్కెట్ సమీపంలో కొలువైన నాగదేవి అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసం శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలను జరిపారు అమ్మవారిని వివిధ రకాల పనులతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం అర్చనలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు విశేష అలంకరణలో దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించి భక్తులు తరించారు కడప నగరంలోని అమ్మవారి శాలలో వెలసిన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవిని ఆషాఢ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా శాకంబరిగా అలంకరించారు అమ్మవారిని ఇరవై ఒక్క రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలతో అత్యంత రమణీయంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అమ్మవారి శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చన జరిపి మహామంగళ హారతులను సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలో భక్తులు లలిత సహస్రనామ పారాయణం కనకధార స్తోత్రాల పారాయణం గావించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో మహిళా భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు నెల్లూరు జిల్లా కాగలి పట్టణంలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ కలుగోళ్ల శాంభువి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలు వైభవపేతంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి ఆలయ కమిటీ ప్రత్యేకంగా నివేదనలు పూజాధికారులు జరిపింది ప్రకృతి ప్రసాదించిన కూరగాయలు ఆకుకూరలతో ప్రకృతి మాతను కొలువు తీర్చారు 
భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తులందరూ లలిత సహస్రనామ పారాయణం నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన అతిథి శ్రీనిధి ఆలపించిన పలు సంకీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై ఒక వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లు వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ